Okay, let's assume that you've preached a great sermon on uh, forgiving others. Okay, vamos a suponer que usted predicó un gran sermón sobre la necesidad de perdonar a los otros. And the whole worship service has been geared toward forgiving others. Y todo el culto ha ha tenido relación con este tema de perdonar a los otros. The Spirit of God will most likely be stirring in the hearts and emotions and wills of your worshipers. Probablemente el Espíritu de Dios ha estado trabajando, moviéndose, obrando en los espíritus, los corazones, las mentes de, de, del pueblo. In, in regard to the need to forgive someone in their life who's hurt them. Con relación a la necesidad de perdonar a alguien en sus vidas, que les han uh, dañado. As their spiritual leaders, como sus líderes espirituales, we owe it to them to help them follow up. Nosotros como predicadores y líderes en la, el culto uh, tenemos una deuda más o menos con ellos de ayudarles de responder to what the Spirit is leading them or stirring them to do. A lo que el Espíritu Santo está impulsando en ellos. So it would behoove us to craft a response that would guide them. Entonces debemos desarrollar una respuesta que va a guiar a ellos. To name the person they, they need to forgive. Para nombrar la persona que ellos necesitan perdonar. And some specific steps they can take in the days ahead to move toward that forgiveness. Y darles unos pasos específicos que ellos pueden tomar para, para moverse hacia ese perdón. There may be an initial step at the end of the service. Tal vez, por ejemplo, un paso inicial en el fin del culto. But you may lead them in seven days of steps to, to lead to forgiveness. Pero tal vez, además de eso, usted va a proveer sugerencias por siete días siguientes en la semana siguiente para ayudarles de, de moverse en un proceso de llegar al punto de que sea posible perdonar a esa persona. So you would have to be prepared to lead them in that process. Entonces, para hacer eso, usted va a necesitar ser preparado para hacer esto. Or perhaps the, the sermon has had a very clear focus on, on helping us to, to quit trying to control our lives instead follow Christ. Oh, otro ejemplo. Tal vez usted va a predicar o ha predicado un magnífico sermón sobre la necesidad de dejar control de nuestras vidas y dar el control a Cristo. And, and to truly make Jesus the Lord of our lives. Y de, verder, de verdaderamente o realmente uh, entregar control de nuestras vidas al Señor en una manera que Él sea Señor verdadero. So we'd want to invite them Entonces, vamos a querer, in some specific in some specific way en una manera específica, to surrender the control of their lives to the Lordship of Jesus Christ. De rendir el control de sus vidas a Cristo Jesús o someterse a Cristo. You see, the Spirit el Espíritu Santo will be moving in their lives va a ser impulsando, obrando, moviéndose en sus mo vidas most often in a consistent way with the focus of the preaching of the day. Y muchas, muchas veces el Espíritu Santo se uh, obra en la gente en una manera consistente con el, con el enfoque del día. El enfoque del sermón. It is still important to preach clearly the word of God. Todavía es importante de predicar claramente la palabra de Dios. Because God uses that. <coughs> Porque Dios usa eso. That's an amazing reality. Es una realidad increíble. That God would use your preaching or my preaching que to Dios help others. Va a usar su predicación o mi predicación para ayudar a los otros. But that's what God does. Pero es lo que Dios hace. So let me say it again. Déjenme decir esto de nuevo. Invitation of preaching and worship. La, alaba, la uh, adoración y predicación invitacional. Requires the preacher. Requiere que el predicador. To clearly define. Defina claramente. To clearly define. Defina claramente. What he believes God is calling the worshipers to do or become. Lo que él o ella piensa que Dios está llamando a la gente de hacer o Ser, and then gives a, a, a specific, authentic response. Y predicador o la predicadora relacionado con este enfoque va a, in, a ofrecer una respuesta auténtica y específica. That will lead them toward becoming or doing what the gospel is calling them to do. Que va a liderar a la gente de hacer 
o convertirse en, en ser lo que Dios está llamándoles de hacer o, o ser. Now, a little later, we'll talk some more about specifically how to do that. Más tarde, vamos a hablar sobre unas cosas, sobre unos detalles más específicos de cómo desarrollar este tipo de respuesta. But for now, we've covered the foundational points concerning the <coughs> first um, factor that contributes to invitational worship and preaching. Pero por ahora hemos uh, hablado sobre el primer factor que contribuye, contribuye a la predicación y, a, y adoración invitacional. And that is simply this. Y es esto. Para redecirlo, es, el primer factor es esto. Invitational worship and preaching. La adoración y predicación invitacional. Has a clearly focused sermon. Tiene un sermón muy claramente enfocado. That leads to a specific. Que lidera a una respuesta específica. Accessible. Accesible, alcanzable. Authentic. Y auténtica. Response. What is it? All right, let's say that again. Okay, voy a decirlo de nuevo. Invitational worship and preaching. La adoración y predicación invitacional. Has a clearly focused sermon. Tiene un sermón muy claramente enfocado. That leads to a specific. Que lidera hacia o lleva hacia un, una respuesta específica. Accessible. Accesible, alcanzable. And authentic. Y auténtica. So, as you plan your worship. Entonces, cuando planifica planifiquen sus cultos and as you plan your preaching y planifiquen sus predicas and predicas, as, you, as you plan your response y planifiquen sus respuestas the singular most important factor el factor singular y más importante is a clear focus es un enfoque claro in the whole process en todo el proceso of the worship de, de la adoración and, del culto and the preaching y la predica and the response y la respuesta y chao